हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन आज हम बताने जा रहे हैं जियो की स्पीड के बारे में सबसे पहले चलते हैं जियो की स्पीड टेस्ट के लिए ये मैंने ट्राई की स्पीड ट्रैकर टेस्ट को ओपन किया जियो की स्पीड टेस्ट स्टार्ट होने वाला है आप देख सकते हैं मेरी स्पीड अभी कितनी है जियो की ये स्पीड ये स्पीड बहुत ही खराब है जीरो पॉइंट थ्री एट थ्री सेवन थ्री फाइव एक मेगा बाइट पर सेकेंड भी स्पीड नहीं दे रहा है अपलोड स्पीड चेक करते हैं अपलोड स्पीड थोड़ी अच्छी है लेकिन अपलोड स्पीड है मेरे किस काम की दोस्तों जब डाउनलोड हमारे लिए नहीं मिल रहा था एक बार फिर से चेक करते हैं लेकिन टेस्ट करते हैं और ये देखिए डाउनलोड स्पीड थोड़ा बढ़ रहा है बट बहुत ज़्यादा नहीं है और ये डाउनलोड स्पीड 4G की नहीं कहला सकते अपलोड स्पीड अच्छी है अभी तो ये अभी करंट हमारी डाउनलोड और अपलोड स्पीड है अभी चलिए मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिखाना चाहता हूँ इसके लिए मैंने रिकॉर्ड ट्रैकर पे अपने जाता हूँ फाइल एक्सप्लोरर पे और ये रिकॉर्ड देखिए एलेवेंथ नवंबर की है सुबह के तीन बज के उनचालीस मिनट पर ये मेरे ऑफिस की स्पीड है यहाँ पे रिलायंस जियो की स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है डाउनलोड स्पीड फोर एंड अपलोड स्पीड एट और एक और देख लिए मैंने उससे थोड़ी देर पहले इसे चेक किया था ये डाउनलोड स्पीड 3.7 पॉइंट सेवन अपलोड स्पीड फोर पॉइंट अब मैं आपको मेरी डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड मेरे होम लोकेशन की दिखाती हूँ ये देखिए डाउनलोड स्पीड नाइन्थ नवंबर की है ये डाउनलोड और अपलोड स्पीड आप समझ सकते हैं ये डाउनलोड और अपलोड स्पीड कितनी ज़्यादा ख़राब है एक और रिकॉर्ड दिखा लेते हैं नाइन्थ नवम्बर की सुबह नौ बजे की ये डाउनलोड और अपलोड स्पीड है मैं आपको मेरे ऑफिस की फोर्थ नवंबर की सुबह छः बज के थर्टी सिक्स एम की डाउनलोड और अपलोड स्पीड आप देख सकते हैं दोस्तों डाउनलोड स्पीड ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री अपलोड स्पीड सिक्स पॉइंट नाइन फोर डाउनलोड स्पीड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट जीरो नाइन अपलोड स्पीड सिक्स पॉइंट नाइन तो इस डेटा को आपको देखने के बाद ये समझ में आया होगा कि डाउनलोड और अपलोड स्पीड लोकेशन के हिसाब से कम और ज़्यादा होगा मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपने रिलायंस जियो के नेट के ए में कोई सेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही सेटिंग है और ये डाउनलोड और अपलोड स्पीड आपको लोकेशन और रिलायंस की टावर के रेंज के हिसाब से ही मिलता है इसमें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप अपने माफ़ कीजिएगा दोस्तों आप अपने सेटिंग में चले जाएं वहाँ पे मोर पे क्लिक करें मोबाइल नेटवर्क्स में जाएं एक्सेस पॉइंट नेम्स में जाएं और जीपीआरएस में जाके आप यहाँ पे देख लें कि ऑथेंटिकेशन टाइप पैप है या नहीं अगर नहीं है तो उसे ऑथेंटिकेशन टाइप पैप कर लें और बैरियर को एल कर लें बस इतना ही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अगर कुछ करने वाली चीज़ है तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं वापस सेटिंग में जाने के बाद स्टोरेज में जाएं स्टोरेज में जाने के बाद आपको कैच डेटा दिखेगा तो जब भी दोस्तों नेट आप चलाना चाहते हैं स्पीड देखना चाहते हैं तो कैच डेटा को डिलीट कर दें कैश डेटा डिलीट होने ही वाला है और ये डिलीट होके 1.2 पॉइंट के समथिंग रेंज में आ जाएगा तो आपको मेरी इस वीडियो से ये समझ में आया होगा दोस्तों कि रिलायंस जियो की नेट की स्पीड में कोई मैनुअल चेंजेस करने से फ़र्क नहीं पड़ता है और आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा 
धन्यवाद दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू